Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nilipita kwenye blog. Hmm. Blog yako kuna nani uko maandika juu ya marhem Kitona Kondo. Oh, oh, oh. Ndio. Na msikuielewa vizuri ile. Siku ile nani kwenye msiba ilikuwa siku ya Alhamis. Sasa walikuwa mtoto chakula mimi nilikuwa nimefunga nikawa nimetoka nje. Na ili kutoa nafasi watu wale pale. Mm. Ghafla nasikia kwenye public addressing system mm. ni lango linatoaje. Muhammad Said popote ulipo. Mm. Njoo ndani. Ah, niko nimekana jamaa pale. Mm. Nikasema du, hawa nataka mimi nizungumze. Na mimi nilikuwa manake sijapanga wala hawajinambia kama nizungumze pale. Mm. Sijui ni kena pale. Sijui nitasema nini. Hapo ndipo nimesimama mm. ni nyuma yangu ndio ilikuwa sitting room ya mzee Kondo. Mm. Basi mimi nikaanza Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasema mwezi wa tisa mm. mwaka wa 2012 mimi nilikuja hapa kwa mzee Kondo kufanya naye mahojiano kwa kipindi cha television ya TV Iman. Mm. Na kipindi chenyewe kilikuwa kinaitwa Waloacha alama katika historia. Na mzee Kondo ni katika watu ambao wameacha alama katika historia mm. Tanganyika. Basi wakati wale vijana wa sauti na picha wanajitayarisha kutufanyia recording mzee Kondo kanita. Sasa Mohamed Hebu njoo ka karibu na mimi. Basi mimi nikaja kakaa pale kangaa. Akanambia Muhammad mwanangu anataka nikwambie jambo. Lakini jambo hili usiniseme hadi mimi nimefariki. Ndio nafsi sema msikola takura ndio gani. Akanambia Muhammad mimi wakati wa ukoloni nilikuwa kuje special branch special branch ilikuwa kama usalama wa taifa wa wale wa wakoloni asema iko siku mimi na bosi wangu zungu tumekuwa na government house kati ule kulu kitwa government house kwenda kutoa taarifa za nyerere lakini pale kwenye hadhira ile pale msibani mimi sikumtaja nyerere nikasema kuwa nimesema kuwa amekwenda kutoa taarifa za hali ya nchi ilivyokuwa na kwenda lakini kitu mshangaza mzee Kondo ananiambia kitu nishangaza mimi nimemwona Ali Mwinyi Tambwe na yeye amekuja kutoa taarifa kama ambazo sisi tuko tunatoa kwa gavana every time ah lakini pale kwenye msibani mimi Ali Mwinyi sikumtanya kutaja ni mwingine nisema mtu fulani basi tunakona ananiambia ah mimi nimeshangazwa kwa sababu mimi namjua ni mwinyi ni katika viongozi wa juu kabisa wa chama cha tano pale mimi nikasimama lakini nilikuwa naona maki wakubwa watu wakubwa pale eh al hasan mwinyi alikuwa pale mungu mare mwili alikuwa pale eh bakari mpacho alikuwa watu watu wakubwa maarufu katika serikali na chama cha CCM nikasema huyu mtu fulani ambaye ndo alimunyi tabu sana cha kutajia mm. mwaka 1953 na hamsini na tatu wakati marehemu Abdul Wahid Sex anataka kuanzisha tano yuko pamoja na Hamza Mapacho katika Afrika Afrika za kuanzisha chama Abdul alimchukua Ali Mwinyi akienda naye na nsio ukerewa kwa Kiswahili na kichompeleka kule ilikuwa yeye Abdul kupata kauli ya Hamza usu Julius Kambarage Nyerere anamuuliza Hamza Hamza 
bado wewe una fikra msimamo wako ni huo kuwa mimi nimpishe Nyerere kwenye kiti kiti cha urais wa African Association Tanganyika African Association ili 54 tuunde tano today inchi nilipokuwa nazungumza vile nilihisi ile simanzi ile manake ile shock ulikuwa unahisi tu kuwa ni lugha na maneno na history ambayo watu hawakuzoea kusikia kuwa kuna mtu anatajwa alianzia tano si Nyerere sema Abdu yupo katika harakati za kuanzisha tano na Hamza Mwapacho hawa watu hawatajwe hata hebu Nyerere hajatajwa siku zote ya kiji nasibu kuwa tano ilianza ilianza na yeye basi Hamza akamjibu Abdu akamwambia Abdu mimi fikra yangu bado haijabadilika nataka wewe umpishe Nyerere na kwa kweli ilikuwa si tu kumpisha hakisi kusema pale sema hapa na amsaidie achukue ile nafasi kwa sababu yeye Abdu wakati ule haya si kusema pale kwa nani yeye mtu wake katika kuongoza tano kuingia taa wa mchagua rais wa shetani yeye mtu wake alikuwa chifu kidaha makwaia wa siha shinyanga ndio alikuwa mtu anamtaka yeye lakini Hamza yeye mtu wake alikuwa ni Julius Kabaraga Nyerere ambaye yeye ndio alikuwa amemjulisha Abu Sasi na Abu Sasi akampokea mwaka 2022 nyumba ya kwake pale na akamtia kwenye kwenye harakati hizi basi nikasema fika hapo nikasema Hamza akamwambia Abdu Abdu wewe Muislamu ikiwa sisi tutakuja na tano msina nne na wewe ndio kiongozi picha atakayojengeka ni kwa harakati hizi za Waislamu lakini tukimpata huyu ndugu yetu tukaunda tano na yeye ndiyo rais kiongozi tunadai nchi yetu hili jambo litakuwa la watu wote fika pale mimi nikasema nikamaliza nikasema hili ndio jambo ambalo mimi nilitaka rishe na nyinyi mjue sasa bado kumaliza pale watu wengi maana bado kumaliza ile tu mimi kuzungumza tu alafu ndio kasa tunaondoka tunakuwa na makaburini kuzika watu wengi wakanifata kuniuliza habari zile nikamwambia hizi si habari ngeni maana kilaba kuna nyinyi hizo kwa ngeni kwa sababu wengi nyinyi ni wageni wengine ni wadogo lakini sisi ambao hawa nao tunawataja kina mwapacho kina msati ndio tunatuzaa sisi sisi tunajua kila kitu katika vipi tano walikuja lakini bahati mbaya historia hii mwalimu mwenye hakuipenda hakuizungumza popote na hata ilipokuja kuandika historia ikapuuzwa na ndio kawa mwisho wa historia hii lakini sisi watoto tumenyanyuka kuisama historia yote wetu na siku tulie na nimeiandika ipo kwenye kitabu cha the life and times of abdul sax in the untold story of muslim struggle kwa British colonialism ni habari ambazo na yeye mwalimu kasoma na watu wote sasa hivi ni habari zinajulikana kuwa tano ina historia yake ambayo ilisahauliwa watu wa kutaka kuifanyia ku document ikijulikana kwa watu wengi wamenifuata kumuuliza habari hizi sasa ndio pale ilipokuja kwenye kwenye klipu ya ambayo wewe umeiona Musa hiyo inakwenda kwa sekunde 58 mm. chini ya dakika moja mm. lakini ili tosha mm. uh,